nhất thế giới. Xin chào quý vị đã cùng đến với chương trình ngày mới. Thưa quý vị và chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có rất nhiều các thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết, kinh tế, chính trị. Hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ cùng giữ sóng đến cuối chương trình. Và như thường lệ thì ngày hôm nay quý vị sẽ cùng với Quang Huy cũng như là Quỳnh Trang đến với những thông tin đáng chú ý và đầu tiên sẽ là phần tin nóng đầu nghệ phần cập nhật của Quỳnh Trang mà quý vị sẽ cùng theo dõi. Mở đầu tin nóng đầu ngày là những tin tức đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4, Trung Quốc đã đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu gây tranh cãi gần đây của đại sứ nước này tại Pháp về chủ quyền của các nước từng thuộc Liên Xô như Ukraine. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nói đây không phải là lập trường chính thức của Bắc Kinh. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, bà Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc tôn trọng vị thế của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô với tư cách là các quốc gia có chủ quyền sau khi Liên Xô tan rã. Nữ ngoại giao đồng thời nhắc lại việc Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia này. Bình luận của bà Mao đưa ra sau khi phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Pháp lưu xa giã về chủ quyền của các nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô gây nên làn sóng phẫn nộ ở châu Âu. Khi được hỏi liệu bán đảo Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không, trong một cuộc phỏng vấn với một kênh tin tức ở Pháp vào cuối tuần qua, đại sứ Lưu Sa Dã trả lời, về mặt lịch sử, bán đảo này vốn thuộc về Nga và đã được cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trao cho Ukraine. Tuy nhiên, nhà ngoại giao còn nói thêm rằng, thậm chí các quốc gia từng thuộc Liên Xô này không có địa vị thực tế theo luật pháp quốc tế, vì không có thỏa thuận quốc tế nào cụ thể hóa tư cách là quốc gia có chủ quyền của họ. Ukraine và một số nước châu Âu sau đó đã có những phản ứng dữ dội đối với phát ngôn của đại sứ Trung Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Joseph Borrell, gọi tuyên bố này là không thể chấp nhận được. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 24 tháng 4, nhiều nước châu Âu, Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục nỗ lực sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Sudan trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang ở quốc gia Bắc Phi này tạm lắng. Bạo lực bắt đầu nổ ra giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự, lực lượng hỗ trợ nhanh kể từ ngày 15 tháng 4. Những cuộc giao tranh diễn ra khắp thủ đô Khartoum đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo với 420 người thiệt mạng và hàng triệu người không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Khi tình hình bắt đầu tạm lắng vào cuối tuần trước, Mỹ đã tiến hành sơ tán các quan chức ngoại giao khỏi Sudan bằng trực thăng. Nhiều quốc gia khác sau đó đã đồng loạt có động thái tương tự. Theo Reuters, Pháp và Đức đã sơ tán khoảng 700 người và Indonesia là 500 người. Trong khi đó, Trung Quốc, Đan Mạch, Lê Băng, Hà Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển thông báo đã hoàn tất quá trình sơ tán. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ công dân khỏi khu vực giao tranh ở Sudan. Reuters đưa tin, Tây Ban Nha sẽ tiến hành khai quật, đưa thi thể của Rose Antonio Primo de Rivera, người khởi xướng phong trào phát xít pha lăng hậu thuẫn chế độ độc tài Francisco Franco khỏi lăng mộ được tạc vào sườn núi gần thủ đô Madrid. Việc khai quật này là một phần trong kế hoạch chuyển đổi khu phức hợp thung lũng xa ngã do nhà độc tài Franco xây dựng thành đài tưởng niệm 500.000 người đã thiệt mạng trong giai đoạn Tây Ban Nha nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939. Rose Antonio là con trai của nhà độc tài Michael Primo de Rivera, người cai trị Tây Ban Nha từ năm 1923 đến năm 1930. Rose Antonio bị lực lượng đối lập xử bắn vào tháng 11 năm 1936. Đây là lần thứ tư thi thể của ông được khai quật. Chỗ chôn cất mới của ông sẽ là nghĩa trang San Isidro gần Madrid. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Cụ thể, theo thông tư, các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Ngân hàng nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực, tức là ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư 02 sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới, phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng. Qua đó góp phần phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các mục tiêu đề ra của năm 2023 và cả giai đoạn 2021 đến 2025. Thưa quý vị, so với quý cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 1 năm nay tăng gần 600.000 đồng, đạt 7,9 triệu đồng. 
Cụ thể, theo số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, thu nhập bình quân tháng của lao động là 7,9 triệu đồng, tăng 204.000 đồng so với cuối năm 2022 và 578.000 đồng cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động trên cả nước tăng. Tuy nhiên, có sự sụt giảm tại một số địa phương tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh. Đánh giá chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình lao động, việc làm trong những tháng đầu năm đã có sự phục hồi tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý cuối năm 2022 và 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Và tiếp tục hãy sẽ cùng đến với những thông tin trong phần tọa độ thế giới. Thưa quý vị, năm 2022 là một năm tồi tệ về khí hậu và thiết lập nhiều kỷ lục không mong muốn. Đó chính là nhận định được Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đưa ra sau khi tốn nhiều tháng phân tích những hiện tượng thời tiết diễn ra trong năm vừa qua. Vâng, và theo báo cáo, tình hình khí hậu thế giới dài 55 trang do WMO phát hành mới đây, năm 2022 đã chứng kiến lũ lụt, hạn hán và các đợt sóng nhiệt trên khắp thế giới gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhiệt độ và nồng độ axit nước biển đạt mức cao kỷ lục, hay Bắc Băng Dương và sông băng dãy Amper tiếp tục tan chảy với tốc độ chóng mặt. Theo AP, trước khi loài người xuất hiện, đã có lúc mực nước biển và nồng độ khí nhà kính vượt quá mức được ghi nhận trong năm 2022. Tuy nhiên, nếu tính từ lúc con người bắt đầu ghi chép lại các số liệu về nhiệt độ và thời tiết toàn cầu vào năm 1850, thì năm 2022 đã thiết lập nhiều kỷ lục mới. Tổng thư ký WMO Petteri Talas cho biết trong một cuộc họp báo, nước biển đang dâng nhanh gấp đôi so với năm 1990. Các sông băng quan trọng trên thế giới đã thu hẹp tới 1,3 mét chỉ trong một năm. Lần đầu tiên ghi nhận mùa hè nóng đến mức khiến tuyết tàn hoàn toàn trên sông băng Thụy Sĩ và dự kiến đến cuối thế kỷ này, mực nước biển có thể dâng từ 30 cm đến 1 mét. 8 năm qua, từ năm 2014 tới nay là khoảng thời gian nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Hiện tại, trái đất vẫn đang tiếp tục nóng lên dù vừa trải qua hiện tượng La Nina trong năm thứ ba liên tiếp. La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương lạnh đi dị thường, tạo ra ảnh hưởng lên thời tiết toàn cầu. Năm 2022 cũng là năm nóng nhất trong lịch sử của các quốc gia như là Anh, Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Ý, Đức, Thụy Sĩ và New Zealand. Ở Trung Quốc, đợt nắng nóng từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái đã trở thành đợt nắng nóng dài nhất với nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử đất nước tỷ dân này. Ông Salas cũng cho biết thêm cùng với hàng hán liên tục ở Đông Phi hay là lượng mưa kỷ lục ở Pakistan, tất cả đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người, làm sâu sắc hơn về tình trạng mất an ninh lương thực, thúc đẩy làn sóng di cư hàng loạt. Tôi rất tiếc phải nói rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan và bất thường như vậy sẽ còn tiếp diễn năm 2060, ông Talas nói thêm. Thưa quý vị, đến với chuyên mục chuyện lạ thế giới hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng xác của vua chuột lớn nhất thế giới, hiện đang được Bảo tàng Khoa học Mauritanium ở Antwerp, Đức lưu giữ. Và thưa quý vị, vua chuột là một thuật ngữ dùng để mô tả hiện tượng một nhóm các con chuột có đuôi thắt chặt vào nhau như quý vị đang thấy trên màn hình và không có bất kỳ cá thể nào trong nhóm này có thể thoát ra được. Và hiện tượng hiếm gặp này bị coi là một điểm xấu, gieo rắc sự sợ hãi trong lịch sử của châu Âu. Xác vua chuột lớn nhất thế giới bao gồm 32 con chuột riêng lẻ được tìm thấy bên trong lò sưởi của một người vận hành cối xây tên là Stanbrook ở làng Bucham vào tháng 5 năm 1828. Thợ xây Stanbrook sau đó cũng đã tặng vui chuột này cho Hiệp hội Nghiên cứu Tự nhiên Antenburg và vật phẩm tiếp tục được chuyển đến Bảo tàng Khoa học Mauritanium vào năm 1908, nơi nó được trưng bày cho đến ngày nay. Lý do khiến cho sự xuất hiện của vua chuột bị coi là điểm báo cho dịch bệnh và nạn đói là do loài này gieo rắc dịch bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này vẫn là đề tài tranh luận trong giới khoa học. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang các thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, dù đối mặt với không ít rào cản nhưng nhiều doanh nghiệp FDI vẫn đánh giá rất cao tiềm năng đầu tư, kinh doanh tại nước ta. Đây là một thông tin được các doanh nghiệp chia sẻ trong hội nghị với Thủ tướng Chính phủ mới đây. Đồng thời, tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn được chia sẻ, đồng hành cùng với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đánh giá Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Qua đó, ông Cabo Flute, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, hay còn gọi là Eurocharm, khẳng định 
Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cam kết sẵn sàng sát cánh với chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng quốc gia thịnh vượng và kiên cường, hướng tới phát triển bền vững, kinh tế xanh. Tương tự, ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến và Thương mại Nhật Bản hay còn gọi là Jecho Hà Nội cho biết, Chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội đầu tư, Jecho sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, ví dụ như hợp tác với Denso, Nagase và Gakken. Chúng tôi mong muốn chứng kiến nhiều hơn dòng vốn FDI vào các vùng như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Bình. Đây là cơ hội để phát triển nền kinh tế địa phương. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao sự quyết tâm, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần trao đổi, giải đáp về các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là có giải pháp cụ thể, giải quyết trên tinh thần cầu thị, chia sẻ. Tiếp tục chương trình với cụm tin bắn trong nước. Thưa quý vị, liên quan đến lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc đưa ra, Hội nghề cá Việt Nam cũng đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, thể hiện quan điểm kịch liệt phản đối. Trước đó, phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước lệnh cấm này, Hội nghề cá Việt Nam cho rằng đây chính là lệnh cấm lập lại đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc. Lệnh cấm trên sẽ cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Từ đó gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải quân phía Trung Quốc, đồng thời cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của người dân. Do đó, Hội nghề cá đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý nói trên của Trung Quốc. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 4, tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cũng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lệnh cấm này của Trung Quốc. Nhấn mạnh, lệnh cấm này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông. Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, có gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã bán qua kênh ngân hàng trong năm 2022 vừa qua và con số này chiếm khoảng 46% doanh số khai thác mới của kênh bảo hiểm nhân thọ. Đây là một thông tin được đại diện Hiệp hội Bảo hiểm IAV chia sẻ mới đây. Như vậy, nếu tính lũy kế đến hết năm 2022, có khoảng 2,9 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua kênh ngân hàng với doanh số là 45.000 tỷ đồng. Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm đánh giá việc bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Bankassurance trong thời gian vừa qua cũng đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Đặc biệt, giai đoạn vừa qua có thể được xem là một cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với ngành bảo hiểm trong lịch sử phát triển. Khi trong những năm trở lại đây, ghi nhận sự việc nhiều người dân bức xúc với chất lượng tư vấn của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là đối với kênh phân phối qua ngân hàng. Không ít khách hàng đã tố ngân hàng ép mua bảo hiểm kèm khoản vay hay dẫn dắt khách hàng gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ. Trước tình hình này, Hiệp hội Bảo hiểm cho biết cũng đã làm việc với doanh nghiệp và thống nhất nhiều giải pháp để lành mạnh thị trường. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô, thưa quý vị để chủ động ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra, nhiều trường học trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với kế hoạch. Cụ thể, các trường sẽ điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn khoảng một tuần và dự kiến sẽ kết thúc sớm năm học 2022-2023 này. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường chủ động phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học. Thưa quý vị, theo kế hoạch sắp tới đây thì thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến phố đi bộ tại hai quận trung tâm đó chính là Đống Đa và Ba Đình. Trong đó thì quận Đống Đa sẽ lập đề án thực hiện tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết và xây dựng không gian văn hóa phố đi bộ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và quận Ba Đình sẽ hoàn thiện đề án khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ Hồ Ngọc Khánh với diện tích khoảng 12 ha, dự kiến khai trương vào quý 4 năm nay. Đến đến nay, Hà Nội có 5 không gian đi bộ đang hoạt động bao gồm các tuyến phố quanh Hồ Gươm, khu phố của Hà Nội, phố Trịnh Công Sơn và thành cổ Sơn Tây, một khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ Ngũ Xã, phố đi bộ Trần Nhân Tông và Phụ Cận. Mục tiêu mở rộng mô hình phố
Đến với tin tức tiếp theo, thưa quý vị, mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa lên tiếng khẳng định trang mạng xã hội Facebook tên gọi Hội Phật giáo Việt Nam là giả mạo. Điều đang nói là trang fanpage này đã đăng bài kêu gọi quyên góp từ thiện từ những hoàn cảnh đáng thương với ngôn từ chạm vào lòng người. Và dẫu biết rằng thương người như thể thương thân là tốt, thế nhưng nếu những nhà hảo tâm cứ mãi để tình cảm lớn ác lý trí như thế này, thì trong tương lai chắc chắn sẽ còn những fanpage giả mạo thứ hai, thứ ba và câu chuyện lừa đảo nhân danh từ thiện mãi sẽ không có hồi kết. Mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi online toàn cảnh phản ánh vấn đề này ngay sau đây. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định trang fanpage này là giả mạo. Cố tình đặt tên tương tự với trang Phật giáo Việt Nam của Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm lừa đảo trục lợi từ thiện. Trước đó, Bộ Y tế cũng ra công văn gửi các bệnh viện, sở y tế các tỉnh thành ra soát hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện trước quá nhiều chiêu trò lừa đảo. Bản thân mình là phải cần tỉnh táo trước những cái thông tin trên mạng. À, mình phải nhận ra là những cái thông tin đó thật sự là có đáng tin cậy hay không. Ví dụ như đó là những cá nhân thì mình phải tìm hiểu nguồn gốc cái thông tin đó. Sau khi mà mình quyên góp rồi á, mà mình phát hiện được là họ sử dụng cái đồng tiền của mình nó 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 không thỏa đáng giống như mình mong muốn á, thì cũng là một bài học cho riêng mình. Cách đây 2 năm, lợi dụng tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đối tượng đã dựng lên những mảnh đời cùng cực bi đát để kêu gọi hỗ trợ. Tận cùng của sự hèn mạc là khi trang Facebook nhất tâm niệm Phật đăng tải trường hợp sư cô thích nữ hư nhũ bị tai biến mạch máu não đang nguy kịch. Với lời kêu gọi thảm thiết, nhiều Phật tử đã không ngại trích tiền ủng hộ. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì không ít người phẫn nộ và bức xúc vì lòng trắc ẩn của mình bị lợi dụng. Đức Phật có dạy 8 cái việc bố thí từ thiện như sau. Một là cho vật thực trong sạch hai là cho vật thực thủ diệu thì ba là cho đúng cái thời điểm bốn là cho vật thực thích ứng năm là cho với cái sự cẩn thận sáu là cho với cái tâm thường hằng của mình Và bảy là cho với cái tâm tịnh tín của mình và tám cái cuối cùng là cho với cái tâm hoan hỷ của mình Nhiều người làm từ thiện với tâm lý làm việc tốt để mình thanh thản Chứ không thực sự quan tâm tới số tiền đó có được sử dụng đúng mục đích hay không Tuy nhiên, đồng tiền từ thiện khi sử dụng sai mục đích Không chỉ khiến lòng tốt đi kèm nguồn lực xã hội bị lãng phí Mà còn ảnh hưởng đến nhiều người muốn giúp đỡ nhưng lại e dè vì sợ bị lợi dụng chuyện mà lừa đảo bằng cách này hay cách khác hay tinh vi hay thô sơ thì đó là một điều mà ai cũng đoán được sẽ xảy ra. Đặc biệt là họ đánh vào một cái chỗ yếu của con người đó là cái lòng chắc ẩn, cái lòng thương người ấy, cái tình muốn chia sẻ với đồng loại lúc khó khăn cho nên là nó lợi dụng cái đó nên nó dễ dàng lừa đảo. Chắc chắn những vụ việc mà nó xảy ra như vậy thì sẽ làm cái lòng tin con người cứ sẽ dần dần mất đi lừa đảo thì, thì mọi người để mà làm lấy cái lợi cho mình thì đó là một cái hành vi chắc chắn là không phải là được làm tốt rồi. Cho nên đây chắc cũng đòi hỏi mọi người cần phải cảnh giác thôi. Đã đến lúc mọi người cần tỉnh táo hơn trong việc làm từ thiện để số tiền đó được đến tận tay người cần. Trước khi gửi tiền, người dân nên xác minh danh tính tổ chức, cá nhân làm từ thiện cũng như đối tượng cần được từ thiện để tránh trường hợp rơi vào cái bẫy lừa đảo của những kẻ trục lợi bất nhẫn. Vâng thưa quý vị, đồng hành cùng với chuyên mục sách là bạn ngày hôm nay là quyển sách Sống chậm của tác giả Melanie Barnas. Sống chậm là một cuốn sách hay dành cho tất cả những ai đang mong muốn tìm về giá trị đích thực, sống chậm lại giữa nhịp điệu hối hả của thời đại để biết yêu thương nhiều hơn. Một lối sống hướng đến giá trị bên trong, trân trọng những điều bé nhỏ thường ngày và cảm nhận từng phút giây trọn vẹn nhất. Đó là định nghĩa về cuộc sống chậm trong cuốn sách này. Trong cuốn sách Sống chậm, Melanie Barnett đưa ra cho chúng ta một bản tóm tắt chi tiết về lối sống chậm này. Lối sống này là gì? Nó có ý nghĩa gì? Và thậm chí là những thách thức của thời đại tác động lên nó. Sau đó, tác giả đưa ra một loạt những hướng dẫn ngắn gọn mà hiệu quả để chúng ta có thể thực hành sống chậm ngay trong cuộc sống hàng ngày mà không cần phải qua trường lớp hay chuẩn bị gì cả. 
Bằng 25 chỉ dẫn đơn giản sẽ giúp cho độc giả có thể tạo thêm nhiều không gian cho những khoảng nghỉ tĩnh tâm và những khoảnh khắc bình yên để từ đó thấu hiểu chính mình, hiểu hơn về những khát khao và tương lai mình mong đợi. Và như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết đáng quan tâm trong ngày hôm nay với phần cập nhật của chị Xuân Ngọc. Mời Xuân Ngọc ạ. À. Dạ vâng, xin chào anh Quang Huy và chị Quỳnh Trang. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại cùng chuyên mục thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, thời điểm này hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa khá rõ rệt. Tại khu vực miền Bắc thì đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ và một số nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động từ 20 tới 23 độ C. Vùng núi thì có nơi dưới 19 độ C. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Điều này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nguy cơ gây ngập ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền trên biển. Di chuyển xuống khu vực miền Trung thì nhiều khả năng mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Cục bộ thì có điểm mưa vừa, mưa to. Và ngược lại, tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Tại Nam Bộ thì nhiệt độ trung bình sẽ dao động từ 35 tới 37 độ C và có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 tới 65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực Đông Dân. Ngoài ra thì nắng nóng còn gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi làm việc ngoài trời. Dự báo đến cuối tháng 4 thì nắng nóng có xu hướng dịu dần. Và tới tuần đầu tiên của tháng 5 thì mùa mưa sẽ bắt đầu ở Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa muộn hơn từ 2 cho tới 3 ngày. Tổng lượng mưa của cả mùa sắp xỉ các năm nhưng thỉnh thoảng thì cũng có những cơn mưa lớn. Hy vọng rằng những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật sẽ hữu ích cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là bản nền nhiệt độ tại các khu vực trên cả nước. Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những khoảnh khắc ngày mới. Thưa quý vị, mũi Cà Mau thuộc xã đất mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là điểm cuối cùng trên đất liền địa đầu cực nam của Tổ quốc. Đất mũi Cà Mau có 3 mặt giáp biển, là nơi duy nhất ở Việt Nam ngắm trọn mặt trời mọc từ biển Đông và mặt trời lặn ở biển Tây. Và nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất xinh đẹp, có rừng, có biển, còn có những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ vô cùng hấp dẫn du khách. Cà Mau là địa phương duy nhất tiếp giáp với biển Đông và biển Tây, Vịnh Thái Lan, có bờ biển dài 254 km. Theo tâm thức của người Việt Nam, từ lâu mũi Cà Mau là một điểm xác nhận chủ quyền của đất nước. Xung quanh mũi Cà Mau là vùng biển Càng. Khi đứng trên vùng biển Khai Long, xã Đức Mũi, huyện Ngọc Hiển, nhìn ra cụm đảo Ngọc Hòn Khoai, sừng sững án ngữ nơi biển Đông khi bình minh lên, khung cảnh lại vô cùng huyền ảo. Mặt trời nhỏ xíu tí hon lấp ló sau những rặng dừa tỏa ánh sáng vàng mịn trải dài trên mặt sông như tấm thảm dệt kim ống ánh. Những cây dừa nước, vẹt nước, kiều hãnh phô bày sự tiến hóa của mình với những chiếc rễ dài ngoằn ngoèo vươn cao chiếm trệ đón nắng sớm. Đất mũi Cà Mau, nơi hệ sinh thái ngập mặn đa dạng, nơi có rừng quốc gia với nhiều loại động thực vật được liệt vào sách đỏ thế giới. Một u minh hạ hung vĩ với bạt ngàn rừng tràm xanh mướt đã đi vào bao câu hò dân ca Nam Bộ. Với đất liền và biển cả gần như hòa vào làm một, biển cả bao la không nhìn thấy chân trời và ở nơi mũi cực nam của Tổ quốc, mặt trời không bao giờ lặn. Kính thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý của chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng giữ sóng đến cuối chương trình. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực, thật nhiều niềm vui và hãy luôn nở nụ cười trên môi của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Huy và Quỳnh Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.